வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் தேர்தலில் பாஜக வீழ்த்த ஓர் அணியில் திரண்டு எதிர்கட்சிகள் வியூகம் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற அனைவரும் இணைந்துள்ளதாக ராகுல் காந்தி விளக்கம் தமிழகத்தில் மருத்துவ அவசர நிலை அறிவிக்க வேண்டுமென ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் டெங்கு முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டதால் தேவையில்லை என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பதிலடி தீபாவளி பண்டிகையொட்டி வசூல் வேட்டை நடைபெறுவதாக புகார் எதிரொலி தமிழகம் முழுவதும் ஆர்டிஓ அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி சோதனை பொதுமக்கள் போராட்டத்தை எடுத்து இலங்கை நாடாளுமன்றம் முடக்கம் ரத்து நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி கூடும் அவையில் ராஜபக்சேவுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்குமா ஐந்தாவது ஒருநாள் போட்டியில் ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி அபார வெற்றி வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரை கைப்பற்றி அசத்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை வீழ்த்த சந்திரபாபு நாயுடு முன் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறார் இதற்காக அவர் இன்று சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தியை சந்தித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதங்களில் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதற்கான அட்டவணை இன்னும் இருபது வாரங்களில் அறிவிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பான வியூகங்களும் வகுக்கப்பட்டு வருகின்றன எடுக்க தவறிய பல்வேறு செயல்பாடுகளாலும் மேற்கொண்ட தவறான நடவடிக்கைகள் காரணமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செல்வாக்கு சரிந்து வருகிறது அதே நேரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை காங்கிரஸ் கட்சியால் வீழ்த்த முடியாது என்பதால் எதிர்கட்சிகள் ஓரணியில் திரள வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியை சந்திரபாபு நாயுடு இன்று சந்தித்து பேசியுள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து இருவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது நாட்டு மக்கள் சந்தித்து வரும் பிரச்சனைகள் எதிர்கொள்ள ஓரணியில் இணைந்திருப்பதாக தெரிவித்தனர் we are having our response to discharge that's why we are joining together not only two parties those who are all opposing bjp we want to organize everybody we wanted to bring in common platform we want to chalk out a program for future if you won't protect democracy and also institutions you are all watching what is happening we have to defend the democracy in this country we have to defend the institutions of this country and we have to defend the future of this country and so we are coming together we are going to work together and all opposition forces are going to work together to defend india our institutions and our democracy we are going to talk about the present and we are going to talk about the future because it is critical for our country தமிழகத்தில் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி அறிவித்து இனி ஒரு டெங்கு மரணம் கூட ஏற்படாத வகையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தரமான சிகிச்சை வழங்கிட வேண்டுமென திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் டெங்கு காய்ச்சலால் பிஞ்சு குழந்தைகளின் உயிரிழப்புகளை கண்டும் கூட அதிமுக அரசு மனம் இறங்கவில்லை என தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஆண்டு தமிழகத்தில் டெங்குவால் நூற்று பேர் இறந்த பிறகும் இந்த ஆண்டில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை என ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தினக்கழிவு மேலாண்மை நிர்வாகம் தூய்மையான குடிநீர் விநியோகம் எதையுமே செய்யாமல் அரசு அலட்சியமாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ள மக்களை பாதுகாக்க விழித்தெழுந்து உணர்ச்சியோடு பணியாற்றவில்லை என்பது வேதனை அளிப்பதாக கூறியுள்ளார் இதனையடுத்து தமிழகத்தில் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி அறிவித்து இனி ஒரு டெங்கு மரணம் கூட ஏற்படாத வகையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தரமான சிகிச்சை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழகத்தில் டெங்கு முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிறகு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி என்பது தேவையில்லை என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் சென்னை பள்ளிக்கரணையில் அஸ்ஸாம் மாநிலத்திற்கான விருந்தினர் மாளிகை மற்றும் பொது நிர்வாக கட்டிடத்தை அம்மாநில முதலமைச்சர் சர்பானந்தா சோனோவால் திறந்து வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தமிழகத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் போர்க்கால அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டுள்ளதால் யாரும் பயப்பட தேவையில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் டெங்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிறகு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி தேவையில்லை என்று கூறிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் சமாளிக்கக்கூடிய அரசு இருக்கும் போது இது போன்ற கேள்வி தேவையில்லை என ஸ்டாலினுக்கு பதிலடி கொடுத்தார் டெங்கு கொசு வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல தான் அது வந்து பிரீட் ஆகும் எனவே அந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எங்கெங்கெல்லாம் தேங்கியிருக்கோ அதெல்லாம் உடனே வந்து அப்புறப்படுத்தணும் அப்படின்ற அடிப்படையில் வந்து 
இது எல்லா மாவட்டத்துக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து எமர்ஜென்சின்றது ஒரு அவசர காலம்ன்றது ஒரு அரசு வந்து முழுமை அளவுக்கு வந்து எல்லா விதத்திலையும் வந்து சமாளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வல்லமை பெற்றிருக்கிற நிலையில் அது முழுமை அளவுக்கு வந்து சமாளிக்கிறது எல்லா விதமான அளவுக்கு நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டு அது கட்டுப்படுத்தப்படும் போது அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து அவசியமே இல்லை அது வந்து அந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரித்து வரும் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு தமிழக ஆளுநர் மாளிகை விளக்கம் அளித்துள்ளது முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைந்த ஜெயலலிதாவின் மருத்துவ சிகிச்சை குறித்தும் ஆளுநர் மாளிகைக்கு மருத்துவ அறிக்கைகள் அனுப்பப்பட்டதா என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் அடங்கிய கடிதத்தை ஆறுமுகசாமி ஆணையம் அனுப்பியிருந்தது கடந்த மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி அனுப்பிய கடிதத்திற்கு தமிழக ஆளுநர் மாளிகை தற்போது விளக்கம் அளித்துள்ளது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜிக்கு அப்போதைய ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் எழுதிய கடிதத்தை ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டது அந்த கடிதத்தில் அப்போலோ மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதா மயக்க நிலையில் இருந்தார் எனவும் அவருக்கு உரிய மருத்துவ சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டதாக அப்போலோ தலைவர் தெரிவித்ததாகவும் முன்னாள் ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் குறிப்பிட்டிருந்தார் மேலும் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து தலைமைச் செயலாளரிடம் ஜெயலலிதா கேட்டறிந்ததாகவும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடியவர்கள் பெயர் பட்டியலை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் என்ற முறையில் வெளியிட்டுள்ளதாகவும் அந்த கடிதத்தில் வித்யாசாகர ராவ் தெரிவித்திருக்கிறார் எடப்பாடி கே பழனிசாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் இரட்டை இலை சின்னத்தை பயன்படுத்த தடை விதிக்க கோரி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்படும் என்று முன்னாள் எம்பி கே சி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிமுகவில் உள்ள சட்ட விதிகளை மாற்றி புதிய விதிகளை கொண்டு வந்து இருப்பதை ஏற்க முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இரட்டை இலை சின்னத்தை பயன்படுத்த தடை விதிக்க கோரிய நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் தற்போது அவர்களிடம் ஐந்தாயிரம் பேர் மட்டுமே இருப்பதாக கே சி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் அந்த பைலா திருத்தம் செய்தது ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடாது என்ற என்னுடைய கோரிக்கையில தேர்தல் ஆணையம் முடிவெடுக்க முடியல அது முடிவெடுக்க முடியாததுக்கு காரணம் வந்து திரு வெற்றிவேல் அவர்கள் வந்து ஒரு சிவில் வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் போட்டிருக்காரு அது நிலுவையில் இருக்கிறதுனால எங்களால் அதில் முடிவெடுக்க முடியலங்கிறாங்க வருகிற அந்த இடைத்தேர்தல்கள் இருபது சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு நடக்கிற பொழுது இரட்டை இலை சின்னம் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகிய இரண்டு பேர் அது கையெழுத்திற்கு கொடுக்கப்படுமா என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியை தேர்தல் ஆணையம் இன்றைக்கு எழுப்பியிருக்கிறது தன்னை விமர்சித்த மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தக்க பதிலடி கொடுத்துள்ளார் புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் என்னை சுய பரிசோதனை செய்ய சொல்லும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் முன்னதாக தன்னை சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சாடினார் தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியை கொடுக்காமல் மத்திய அரசு தாவதித்து வருவதாக கூறிய தம்பிதுரை கிராமங்களை தத்தெடுக்க எம்பிக்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிதியும் வழங்கப்படவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் தமிழகத்திற்கு எப்போது இடைத்தேர்தல் வந்தாலும் அதனை சந்திக்க அதிமுக தயாராக உள்ளதாக தம்பிதுரை தெரிவித்தார் பணம் என்பது மத்திய அரசிடம் கொஞ்சம் அதிகமாக உண்மைதான் வரிபணம் அதுவும் தமிழ்நாடு தான் வரிபணம் போகுது மாநில அரசுக்கும் வரிபணம் மக்கள் தான் தருகிறார்கள் ஆகவே இந்த வரிபணத்தை சரியான முறையில் செயல்படுவதை பற்றி தான் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே மத்திய அரசு தர வேண்டிய பணம் இங்கிருந்து சென்ற வரிபணம் பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் தமிழகத்துக்கு வர இருக்கிற வர வேண்டும் இப்பொழுதும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் மோடியை சந்தித்து பேசினார்கள் கமல் கொடுத்திருக்கிறார் இன்னும் பணம் வந்த பாடில்லை தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அதிரடியாக சோதனை ஈடுபட்டு வருவது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆர்டிஓ அலுவலகங்களில் அதிகாரிகள் ஊழியர்களின் தீபாவளி வசூல் வேட்டை தொடர்பான புகாரை எடுத்து இந்த சோதனை நடைபெறுவதாக கூறப்படுகிறது கோவை பாலசுந்தரம் சாலையில் உள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தை கதவை அடைத்து மூன்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அலுவலகத்தில் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பாபு என்பவரை அதிகாரிகள் விசாரித்த போது திடீரென அவருக்கு நெஞ்சுவழி ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து அவசரமாக தனியார் மருத்துவமனை கொண்டு செல்லும் வழியில் பாபு உயிரிழந்தார் இதனிடையே ஆர்டிஓ அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சோதனையில் கணக்கில் வராத சில ஆயிரங்கள் மட்டும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதேபோல கோவை சூலூர் பகுதியில் உள்ள ஆர்டிஓ அலுவலகத்தில் ஐந்து பேர் கொண்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அலுவலகத்தில் ஆவணங்களை சோதனை செய்து அலுவலர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது விசாரணை முடிவடையாத நிலையில் பறிமுதல் செய்த பணத்தின் மதிப்பு வெளியிடப்படவில்லை இதனிடையே சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மாவட்ட எஸ்பி சந்திரமௌலி தலைமையில் நான்கு ஆய்வாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வருகின்றனர் இதனால் எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும் ஆர்டிஓ அலுவலகம் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது ஐந்து மணி நேரமாக தொடர்ந்து
ஏழு பேர் கொண்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் பணம் மற்றும் முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன வி வி மினரல்ஸ் நிறுவனம் எட்நூறு கோடி ரூபாய் வரை வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளதாக வந்த புகாரை அடுத்து கடந்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வி வி மினரல்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் வீடு மற்றும் அலுவலகம் உட்பட அந்த நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் கடந்த ஆறு நாட்களாக நடைபெற்ற சோதனையில் வி வி மினரல்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடங்களில் இருந்து எட்டு கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் ஆயிரத்து எட்நூறு கோடி ரூபாய் முதல் இரண்டாயிரத்து எட்நூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு கணக்கில் வராத சொத்துக்கள் இருப்பதும் வருமான வரித்துறையினர் சோதனையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இது தவிர வெளிநாடுகளில் போலி நிறுவனங்கள் மூலம் பல கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்திருப்பதும் வருமான வரித்துறை சோதனையில் தெரிய வந்துள்ளது சோதனையில் வி வி மினரல்ஸ் நிறுவனம் எட்நூறு கோடி ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக வருமான வரித்துறை தெரிவித்துள்ளது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் உள்ள யானைகள் எண்ணிக்கை என்ன என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கோவில்களில் யானைகள் முறையாக பராமரிக்கப்படுவதில்லை என்றும் யானைகளுக்கு புத்துணர்வு முகாம் நடத்த கோரியும் உச்சநீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் தமிழகம் உட்பட அனைத்து மாநிலங்களும் தங்கள் மாநிலத்தில் உள்ள யானைகள் எண்ணிக்கை குறித்து அறிக்கை தர வேண்டுமென உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் கோவில் யானைகள் மற்றும் தனியாரிடம் உள்ள யானைகள் உள்ளிட்டவை குறித்தும் அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் ஆணையிட்டுள்ளது இது தவிர கேரளாவில் பிரபலமாக நடைபெற்று வரும் யானைகள் ஓட்டத்தை தடை செய்வது குறித்தும் அம்மாநில அரசு பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இலங்கை நாடாளுமன்றத்தை முடக்கி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து அந்நாட்டு அதிபர் சிறிசேனா உத்தரவிட்டுள்ளார் வருகிற ஐந்தாம் தேதி நாடாளுமன்றம் கூட இருப்பதாகவும் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே அறிவித்துள்ளார் இலங்கையில் அதிபர் சிறிசேனாவுக்கும் ரணில் விக்ரமசிங்கருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கருத்து மோதலை அடுத்து பிரதமர் பதவியிலிருந்து ரணில் நீக்கப்பட்டார் இதனையடுத்து மகிந்த ராஜபக்சே பிரதமராக பதவியேற்றதால் இலங்கை அரசியலில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது ரணில் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எதிர்ப்பால் பதினாறாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தை மூட அதிபர் சிறிசேனா உத்தரவிட்டார் ஆனால் நூற்று இருபத்தி ஆறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு ஆதரவு அளித்ததை அடுத்து இலங்கை அரசியலில் புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டது மேலும் நாடாளுமன்றத்தை உடனே கூட்ட வேண்டும் எனவும் அவரது ஆதரவாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இந்த நிலையில் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தை முடக்கி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து அதிபர் சிறிசேனா இன்று உத்தரவிட்டுள்ளார் அத்துடன் சிறிசேனா தலைமையில் வருகிற ஐந்தாம் தேதி நாடாளுமன்றம் கூட இருப்பதாகவும் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார் மேற்கத்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றியது இந்திய அணி இந்தியா மேற்கத்திய தீவுகள் அணிக்கு இடையிலான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்றது முதலில் பேட்டிங் செய்த மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி முப்பதாவது ஓவரில் நூற்றி நான்கு ரன்களுக்கு ஆட்டம் இழந்தது இந்திய வீரரான ஜடேஜா வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு முப்பத்தி நான்கு ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார் பும்ரா கலீஸ் அகமது ஆகியோர் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர் In the air and a very very easy catch. Players as well. This could be yes. Oh, that should be taken. Another batsman succumbing to that drive. இதன் அடுத்து 105 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் களம் இறங்கிய இந்திய அணி ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு இலக்கு அடைந்து வெற்றி பெற்றது. அதிகபட்சமாக ரோஹித் சர்மா அறுபத்தி மூன்று ரன்களையும் விராட் கோலி முப்பத்தி மூன்று ரன்களையும் விடுத்தனர் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் சிறப்பாக விளையாடிய இந்திய அணி மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றியது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதாகவும் கடலோர பகுதிகளில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இரண்டு தினங்களாக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்து வரும் நிலையில் தென் தமிழகம் புதுச்சேரி தெற்கு கேரளா தெற்கு ஆந்திரா கடலோர பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இலங்கை தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியுள்ளது மேலும் வளிமண்டலத்தின் மேலடுக்கு சுழற்சியானது வலிமை பெற்று தென் தமிழக பகுதிகளில் நிலவி வருகிறது இதன் காரணமாக கடலோர பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த இரு தினங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வடகிழக்கு பருவமழை இன்று 
தமிழகம் மற்றும் புதுவையின் கடலோர பகுதிகள் தென் தமிழகம் தெற்கு கேரளா தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகளில் துவங்கியுள்ளது அடுத்த ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகம் மற்றும் கேரளாவின் இதர பகுதிகள் ராயலசீமா தெற்கு கர்நாடக பகுதிகளில் துவங்கும் மேலும் தென் தமிழகத்தில் வளிமண்டலத்தின் மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக புழையில் பதினோரு சென்டிமீட்டர் மழையும் கேளம்பாக்கத்தில் பத்து சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரை இடைவெளி விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று இரண்டு அணைகளில் தண்ணீர் திறக்க முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள அடவி நயினார் கோவில் ராமநதி மற்றும் கருப்பாநதி நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து பிசான பருவ சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறந்துவிடுமாறு விவசாயிகளிடமிருந்து கோரிக்கை வந்ததாகவும் அதன்படி இந்த நீர்த்தேக்கங்களில் இருந்து வரும் இரண்டாம் தேதி முதல் மார்ச் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நூற்றி ஐம்பது நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் இதேபோல் விருதுநகர் மாவட்டம் திருவள்ளிபுத்தூர் வட்டம் பிளவக்கல் பெரியாறு மற்றும் கோவிலாறு அணைகளிலிருந்து தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்ததைத் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு நாளை முன்பணம் வழங்கப்படும் என அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது இதனை தெரிவித்தார் தொழிலாளர்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று இன்று இருபது சதவீதம் அதாவது எட்டு புள்ளி மூணு மூணு சதவீதம் போனஸாகவும் பதினொன்று புள்ளி ஆறு ஏழு சதவீதம் ஊக்கத்தொகையாகவும் ஆக மொத்தம் இருபது சதவீதம் தொகை இன்று போக்குவரத்து கழக ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு விட்டது மற்றும் அவர்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று முன்பணம் வழங்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார்கள் நாற்பத்தைந்து ரூபாய் நாற்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் முன்பணமாக மாண்பு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்குவதற்கு அனுமதி அளித்திருக்கிறார் அந்த தொகை நாளை போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் இந்தியாவை ஒருங்கிணைத்த வல்லப்பாய் பட்டேலின் வரலாறு மறைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில்தான் மத்திய அரசு அவருக்கு சிலை அமைத்துள்ளது என்றும் இதனை விமர்சனம் செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களுக்கு எழுப்பியிருக்கக்கூடிய சிலை என்பது நாட்டுடைய கௌரவம் மறக்கடிக்கப்படக்கூடிய நிலையில் இருந்த ஒரு மாமனிதனை நம்முடைய நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக போராடிய ஒரு மாமனிதனை பிரிந்து கிடந்த அதாவது ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளாக சிதறி போக இருந்த இந்தியாவை ஒன்றுபடுத்தி கொடுத்த பெருந்தகைக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மரியாதை வேற எந்த ஒரு அரசாங்கம் இதுக்கு முன்னாடி செய்தது கிடையாது இதை செய்யும் போது அதை வந்து மதிக்கணும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தேரியலன்னு சொல்லாதீங்க பேசக்கூடாது பட்டாசு வடித்தால் கொசு ஒழிந்து போகும் என்பதால் தீபாவளிக்கு பட்டாசு வடிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த் குழந்தைகள் மீது வன்கொடுமையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று கூறினார் பட்டாசு வெடித்தால் கொசு ஒழிந்து போகும் என்பதால் பட்டாசு வெடிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ரொம்ப வருஷமா இருக்கிற ஒரு பழக்க வழக்கம் திடீர்னு ஒரு சட்டத்தால யாரையும் இங்க மாத்திர முடியாது சரிங்களா அதனால திவாலிக்கு பட்டாசு வெடிக்கிறது நம்ம வந்து பாரம்பரியமாக பல ஆண்டுகளாக வெடித்த ஒரு விஷயம் இவங்க ஒரு ரூல்ஸ் போட்டாங்கன்றதுனால யார் ஃபாலோ பண்ண போறாங்களான்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தீபாவளினால ஸ்வீட்டு பட்டாசு தானே ஏன் அந்த ஒரு நாள்லயும் கண்ட்ரோல் பண்றீங்கன்றத இங்க கேள்விக்குறி பேராசிரியர் நிர்மலா தேவி வழக்கில் சாட்சிகளாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள மாணவிகளிடம் நீதிமன்றத்தில் ரகசியமாக விசாரிக்கப்படும் என்று நீதிபதி உத்தரவிட்டார் கல்லூரி மாணவிகளை தவறான பாதைக்கு அழைத்த விவகாரம் தொடர்பாக அருப்புக்கோட்டை தேவாங்கர் கல்லூரி பேராசிரியர் நிர்மலா தேவி மற்றும் முருகன் கருப்பசாமி ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர் இவர்கள் அனைவரும் இன்று ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் இந்த வழக்கை நீதிமன்றத்தில் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் விசாரிக்க வேண்டும் என மூன்று பேர் சார்பிலும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சாட்சிகளான கல்லூரி மாணவிகள் உள்ளிட்டோரிடம் ரகசியமாக விசாரிக்க உத்தரவிட்டார் அதே சமயம் மற்ற அனைத்து சாட்சிகளையும் நீதிமன்றத்தில் பொதுமக்கள் மத்தியில் விசாரிக்கலாம் என உத்தரவிட்டார் குடும்பத்துக்கு 
திருமண தகவல் இணையதளத்தில் தொடர்பு எண்ணை பெற்று பெண் பாருக்கு அழைப்பது போல் அழைத்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களிடம் செல்போன் பணம் நகை உள்ளிட்டவற்றை பறிக்கும் மூன்று பேர் கொண்ட கும்பலை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் சென்னை எம்எம்டிஏ காலனி திருக்குறளார் தெருவைச் சேர்ந்தவர் காளிச்சரண் இவர் திருமணத்திற்கு பெண் தேடி மேட்ரிமோனி இணையதளத்தில் தனது தகவல்களை பதிவிட்டிருந்தார் காளிச்சரனை தொடர்பு கொண்ட ஒரு பெண் தனது பெயர் பிரியா என்றும் பெங்களூருவிலிருந்து பேசுவதாகவும் கூறியதுடன் சென்னை வரும்போது நேரில் சந்திப்பதாக கூறியுள்ளார் இந்த நிலையில் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தன்னை காண தனியார் அபார்ட்மெண்ட்டிற்கு வருமாறு அந்த பெண் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் அங்கு சென்ற காளிச்சரனிடம் தனது கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து செல்போன் பணம் நகை உள்ளிட்ட இரண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களை மர்ம பெண் பறித்துச் சென்றுள்ளார் இந்த வழக்கு தொடர்பாக கோடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த கோபாலகிருஷ்ணன் சாவித்திரி மற்றும் சிவா ஆகிய மூன்று பேரை வடபழனி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் கைது செய்யப்பட்ட சாவித்திரி உள்ளிட்ட மூன்று பேர் மீதும் சென்னை அம்பத்தூர் அம்பத்தூர் எஸ்டேட் கொரட்டூர் தாம்பரம் ஜாம்பஜார் உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களில் பத்தொன்பது வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன கோவையில் இரண்டாவது திருமணத்திற்கு பெண் தேடிய எழுபது வயது முதியவரையும் இந்த கும்பல் மோசடி செய்தது அம்பலமாகியுள்ளது கேரளாவில் தங்கியுள்ள சாவித்ரி இளைஞர்களை ஏமாற்றி குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வரச்சொல்லி கேரளாவிலிருந்து வந்து அவர்களிடம் வழிப்பறி செய்துவிட்டு மீண்டும் கேரளாவிற்கு சென்று விடுவதை அவர் வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் இருபது தொகுதிகளிலும் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறும் என்று தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்எல்ஏ தங்கும் விடுதியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிமுக ஆட்சியின் மீது உள்ள கோபத்தால் தான் கமுதியில் மக்கள் பயனர்களை கிழித்து விட்டதாக தெரிவித்தார் எம்எல்ஏ அறைகளை காலி செய்து வருகிறோம் என்றும் அதை காலி செய்வதில் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்த அவர் மாத வாடகை ஐநூறு ரூபாய் என்று இருந்ததை தங்களிடம் மட்டும் ஐந்தாயிரமாக வசூலித்து விட்டார்கள் என்றும் ஆதங்கம் தெரிவித்தார் எம்எல்ஏ அரசியல் செக்ரட்டரிகிட்ட பேசி திங்ஸ் எடுக்கணும்னு சொன்னேன் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் அந்த ப பன்னெண்டு மாதத்துக்கு உண்டான அரியர் நாங்கள் எம்எல்ஏ தங்கினா இரநூத்தம்பது ரூபா வாடகை ஒரு நாளைக்கு மாதத்துக்கு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஐயாயிரம் ரூபா மணிக்கு அந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் டேட்லேருந்து அன்னைக்கு இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு ப பதினோரு மாதத்துக்கு பணம் கட்டணும் ஒரு எழுபதுனாயிரம் ரூபான்னா கட்டுறோம்ட்டுருக்கோம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் ரூம காலி வந்து சொல்லிட்டு இல்லை மேல்முறையீடு இல்லைன்றதை எங்கள் துணை பொதுச் செயலாளர் டிடி இத்தனை நேரம் சொல்லிட்டாரு ஒம்பதாம் தேதி பொதுச் செயலாளர் பார்க்க போகிறோம் எம்எல்ஏக்கள் பார்த்துட்டு இது விஷயமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வருவோம் மத்திய அரசு திட்டங்கள் குறித்து கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டதை கண்டித்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சசிகலா புஷ்பா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்படும் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்த கண்காணிப்பு குழு ஆய்வுக் கூட்டம் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியாளர் அலுவலகத்தில் நடைபெற இருந்தது ஆட்சியர் மற்றும் முக்கிய அதிகாரிகள் கலந்து கொள்ள முடியாததால் கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது இதனை கண்டித்து மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் கண்காணிப்பு குழு துணைத் தலைவருமான சசிகலா புஷ்பா தனது ஆதரவாளர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வாசலில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் இதனால் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தமிழ் மொழிக்கு ஈடாகவோ அவற்றை இழிவுபடுத்தும் விதத்தில் மத்திய மாநில அரசு செயல்பட்டார் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை விட மிகப்பெரிய புரட்சி வெடிக்கும் என இயக்குநர் கவுதமன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் சென்னை பத்திரிகையாளர்கள் மன்றத்தில் இயக்குநர் கவுதமன் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது இதனை தெரிவித்தார் தொன்மையான மொழியை குஜராத்திலையும் டெல்லியிலையும் காஷ்மீர்லையும் தொன்மையான மொழின்னு எங்க மொழி அங்க எழுதிவிட்டு இங்க போடுங்க இந்தி மொழி எங்க எழுதுங்க நாங்க வேணான்னு சொல்ல ஆனால் எங்கள் மொழிய எங்கேயுமே பயன்படுத்தாம எங்கள் மொழிய எங்களுடைய இன இனத்தை இனத்தின் உரிமையை கலை கலாச்சாரத்தெல்லாம் அழிச்சுட்டு நீங்க மேலதான் இந்தி எழுத்தி போடுவீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சுல நடந்த அந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் மறுபடியும் எங்கள் மண்ணில் வெடிக்கும் கன்னியாகுமரி அருகே கொலை குற்றவாளியை கைது செய்ய கோரி பொதுமக்கள் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அஞ்சு கிராமத்தை அடுத்துள்ள மேட்டு குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுயம்புலிங்கம் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஆனந்த் என்பவருடன் ஏற்பட்ட தகராறில் சுயம்புலிங்கம் கொலை செய்யப்பட்டார் இதற்காக அஞ்சு கிராமம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து தலைமறைவான குற்றவாளி ஆனந்தை தேடி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் சுயம்புலிங்கம் உறவினர் மற்றும் பொதுமக்கள் அஞ்சு கிராமம் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அவர்கள் கொலை குற்றவாளியை கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் ஒரு பொண்ணு அவன் தான் வயசான அம்மாவை காப்பாற்றணும் அவன் வந்து ஆட்டோ ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு தப்பு பண்ண மாட்டான் ஆட்டோ டிரைவர் அவ்வளோ இருக்கும் தெரியும் சாதாரண ஒரு பாத பிரச்சனை காட்டி இந்த சம்பவம் நடந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க அதுவும் ஸ்டேஷன் பக்கத்துல அதுல மாட்டை வெட்டின மாதிரி ரெண்டு மூணு வெட்டும் வெட்டி அந்த நடு சந்தையில வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்ல 
கொண்ட நீலகிரியில் கடந்த சில நாட்களாக மழை அளவு குறைந்து பனிப்பொழிவு அதிகரித்துள்ளது அதிகாலை நேரங்களில் நீர் பனிப்பொழிவு அதிகரித்துள்ளதால் நீலகிரி மாவட்டம் முழுவதும் குளிர் பரவிய நிலையில் காணப்படுகிறது இந்த நிலையில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதை அடுத்து நீலகிரியில் பனிமூட்டம் அதிகரித்துள்ளது இதனால் வாகனங்கள் சாலைகளில் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடி செலுகின்றனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நீட் தேர்வு எழுதுவதற்கு விண்ணப்பம் பதிவு செய்ய முதல் நாளான இன்று சர்வர் கோளாறு காரணமாக பதிவு செய்ய முடியாததால் மாணவ மாணவிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு எழுத விரும்புபவர்கள் இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இன்று காலை பதினோரு மணி முதல் நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் இன்று காலை பதினோரு மணி முதலே முயன்றும் இணையதளத்தில் விண்ணப்பத்தை பதிவு செய்ய முடியாததால் மாணவ மாணவியர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் சர்வர் கோளாறு காரணமாக பதிவு செய்ய முடியவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வர் பிரச்சினை சரி செய்யப்படும் என்றும் நவம்பர் முப்பதாம் வரை விண்ணப்பிக்க அவகாசம் இருப்பதால் மாணவ மாணவியர்கள் பதற்றம் அடைய வேண்டாம் என்றும் சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது சென்னை மயிலாப்பூர் கோயில் சிலைகளுக்கான ஆவணங்கள் அழிக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த அறநிலையத்துறை கடும் விளைவை சந்திக்க நேரிடும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது சென்னையில் மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் புன்னைவனநாதர் சன்னதியில் லிங்கத்தை பூஜிக்கும் மயிலின வாயில் பூ வைத்திருப்பதை போன்ற சிலை மாற்றப்பட்டு அதற்கு பதில் மயில் வாயில் பாம்பு இருப்பதை போன்று சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து மாயமான சிலையை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு விசாரணை இன்று நடைபெற்ற போது மாயமானதாக கூறப்படும் மயில் சிலை தொடர்பான ஆவணங்கள் அழிந்துவிட்டதாக இந்து அறநிலையத்துறை கடிதம் தந்துள்ளதாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது மேலும் இது தொடர்பாக அறநிலையத்துறை அளித்த கடிதமும் உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து சிலைகளுக்கான ஆவணங்கள் அழிக்கப்பட்டிருந்தால் இந்து அறநிலையத்துறை கடும் விளைவை சந்திக்க நேரிடும் என எச்சரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இது தொடர்பாக சிலை கடத்த தடுப்பு பிரிவு உடனடியாக விசாரணை நடத்தி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளது புத்தமுதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்